বন্ধুরা পুরুষের বাঁচার জন্য অন্যতম অবলম্বন হয় তার প্রিয়তম স্ত্রী পরিবার এমনকি তার সন্তান কিন্তু একটি পুরুষের জীবন থেকে যদি সন্তান এবং স্ত্রী আচমকা হঠাৎ করে হারিয়ে যায় তাহলে সে মানসিকভাবে এত ভেঙে পড়েই তার চারপাশের দুনিয়াও তার নিকট মিথ্যে বলে মনে হয় কেমন হয় পরিবার হারা এরকম একটি পুরুষের জীবনে যদি রাজনৈতিক সামাজিক এমনকি আইনগত বিভিন্ন ঝামেলা এসে পড়ে ভাবতে পারেন দুনিয়াটাই কীরকম নরকের মতো হয়ে যেতে পারে সেই পুরুষের জন্য আজ এরকম এক পুরুষের ব্যাপারে কথা বলবো লোকটার নাম হচ্ছে ম্যাক্স পেইন ওয়েল এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র ভিডিও গেমের গল্প সো বন্ধুরা আজ আমরা ম্যাক্স পেইন থ্রি এর স্টোরি এক্সপ্লেন করব ম্যাক্স পেইন ওয়ান এবং টু যারা খেলেছ তারা উপরের ভিডিও দুটো দেখে নাও কারণ তা না হলে কিভাবে ম্যাক্সের স্ত্রী সন্তান মারা গেল কিংবা কিভাবে ম্যাক্স বিভিন্ন রকম আইনি থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লো সে সকল বিষয়গুলো কিছুই বুঝতে পারবে না সো উপরে আই বাটন ক্লিক করে ভিডিও দুটো দেখে নাও সো হেভি গো ম্যাক্স পেইন থ্রি স্টোরি এক্সপ্লেন ইন বাংলা ওয়েট গল্পে যাবার আগে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো সো হেভি গো ম্যাক্সপেন ওয়ানে দেখেছিলাম ম্যাক্সপেনের স্ত্রী এবং তার সন্তান দুজনকেই বিভিন্ন মাফিয়ারা মিলে খুন করে ফেলেছিল ম্যাক্সপেন টুতে আমরা দেখেছিলাম যে ম্যাক্সের প্রিয়জন মোনা মৃত্যুবরণ করেছে তো ম্যাক্সের জীবনটা একাকি কেটেছে সত্যি বলতে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে সে অবসর গ্রহণ করেছে বর্তমানে ন বছর পার হয়ে গিয়েছে ম্যাক্স বর্তমানে নিউ জার্সিতে একটি সাদা মাটা জীবনযাপন করছে একাকিত্ব তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে তার আসলে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই তার স্ত্রী হারানোর শোক সন্তান হারানোর শোক তাকে কুড়ে খাচ্ছিল সব মিলিয়ে কিছু ক্ষেত্রে তার এরকমটাও মনে হয়েছে যে সুইসাইড করাটাই বেস্ট সমাধান তবুও ধুঁকতে ধুঁকতে এই লোকটা বেঁচে রইল ওয়েল নিউ জার্সিতে একদিন বারে বসার অবস্থায় হঠাৎ করে রাউল পাসুস নামক একজন লোক হঠাৎ করে ম্যাক্সের সাথে এসে দেখা করে এবং ম্যাক্সকে জানায় যে আরে বন্ধু তোমাকে অনেকদিন পর দেখলাম তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছো আমরা দুজন একসাথে কিন্তু পুলিশ একাডেমিতে ছিলাম তখন ম্যাক্সের মনে পড়ে পাসুস নামে একটি ছেলে তার ব্যাচমেট ছিল যখন সে পুলিশ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ম্যাক্স যেহেতু এমনিতে একাকিত্বে ভুগছে সে পাসুসের সাথে খুব ভালো মতোই কথাবার্তা বলে তো পাসুস এখানে জানায় যে বন্ধু আমি আসলে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম বর্তমানে তো তোমার তেমন কোনো কাজ নেই তোমার জন্য একটি জব রয়েছে ব্রাজিলের একটি ধনী পরিবারে কিছু বডিগার্ড লাগবে তুমি খুব স্কিলড একটা লোক ছিল তোমার পুলিশি ক্যারিয়ারে আমি এটুকু জানি আমি চাচ্ছিলাম তুমি এই জবটা আমার সাথে করো আমি নিজেও এই জবে আছি এ কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে সেই বারের মধ্যে নিউ জার্সির এক পলিটিশিয়ানের সন্তানের সাথে কিছু পোষা মাস্তান এসে পড়ে তো সেখানে ওই মেয়রের সন্তান বিভিন্নভাবে ম্যাক্সকে তিরস্কার করে অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্স যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ডিপ্রেসড ছিল এই বিষয়গুলি নিয়ে এই মেয়রের এই ছেলেটা সবসময় তাকে বুলি করত তো ম্যাক্স বিভিন্ন সময় বুলিগুলোকে সহ্য করলেও এই সময় এসে আর সহ্য করতে পারে না এমনিতেই তার পরিবার পরিজন হারিয়ে সে মানসিকভাবে টোটালি বিপর্যস্ত এর মধ্যে প্রতিদিন বুলিং সে এক পর্যায়ে রাগের মাথায় গুলি করে ফেলে মেয়রের সেই ছেলেকে মূলত মেয়রের ওই ছেলে ছিল অনেক বড় একজন সন্ত্রাস সে এলাকার এবং বিভিন্ন রকম অপরাধকর্ম করলেও মেয়রের ছেলে হয় তাকে কেউ কিছু করত না এই ঘটনার পর হঠাৎ করে সাথে সাঙ্গ বাঙ্গরা আরও লোকজন নিয়ে এসে পুরো মেয়রের গ্রুপ মিলে পাসোস এবং ম্যাক্সপেনের উপর আক্রমণ শুরু করে তো ম্যাক্স এবং পাসোস তারা দুজনেই বার থেকে কোনো রকমভাবে বের হয়ে ম্যাক্সের নিজস্ব যে ফ্ল্যাটে থাকে সেই ফ্ল্যাটে এসে পড়ে তখনই বাহিরে মেয়রের গাড়ি আসে এবং মেয়র নামার পর সে চিৎকার করে বলতে থাকে আমার সন্তানকে তুমি খুন করেছো তোমাকে তো আমি ছাড়ব না আমি এক মিলিয়ন ডলারের বাউন্টি লাগিয়ে দিলাম তোমার উপরে যে তোমাকে খুন করবে আমি তাকে এক মিলিয়ন ডলার দেবো ম্যাক্স বুঝে যায় নিউ জার্সিতে তার আর সহজে থাকা হচ্ছে না এবং ঘটনার আকস্মিকতা দেখে সে এক পর্যায়ে বাধ্য হয় পাসুসের প্রস্তাবে সাই দিতে তাই শেষবারের মতো ম্যাক্স তার প্রিয়তম স্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং স্মরণ করার জন্য তার স্ত্রী কবরের সামনে যায় এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্মরণ করে এরই মাঝে কিছু লোক এসে ম্যাক্সের উপর আক্রমণ করে কিন্তু যেন তেনভাবে ম্যাক্স এবং পাসোস সেই কবরস্থান থেকে বের হয়ে তারা গাড়ি দিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে আসে অ্যাকচুয়ালি পুরো নিউ জার্সির যত গুন্ডা পান্ডা বা যত ছেঁচড়া চোর থেকে শুরু করে অপরাধের সাথে জড়িত যত পার্টি আছে সকলেই মেয়রের ঘোষণা করা এই এক মিলিয়ন ডলারের বাউন্ডারিতে ভাগ বসাতে চাচ্ছিল আই মিন ম্যাক্সপেনকে যে মারবে তারাই এক মিলিয়ন ডলার পাবে ওয়েল একটি প্রাইভেট ফ্লাইটে করে অতপর ম্যাক্স এবং পাসোস ব্রাজিলে চলে যায় অতপর ম্যাক্স এবং পাসোস উভয়ই তারা ব্রাঙ্কো ফ্যামিলি নামক মিলিয়নিয়ার পরিবারের হয়ে বডিগার্ডের চাকরি শুরু করে তো এই পরিবারের মূল কর্তা হচ্ছে রদ্রিগো ব্রাঙ্কো এবং এই লোক বিশাল অর্থবিত্তের মালিক তার মেজবাই হচ্ছে ভিক্টর ব্রাঙ্কো এই ভিক্টর ব্রাঙ্কো বর্তমানে পলিটিক্সের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং আগামীতে সাও পাওলোর মেয়র নির্বাচনে সে অংশগ্রহণ করবে এবং ছোট ভাই মার্সেলো ব্রাঙ্কো এই মার্সেলো মূলত জাস্ট ফুর্তি করেই তার দিন কাটায় লাইফ এবং ক্য
একটি পর্যায়ে গোলাগুলি হবার পর ব্রাজিলের সাও পাওলো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটি বিশেষায়িত ইউনিট উফে তার বাহিনী নিয়ে হাজির হয় এবং কমান্ডো শ্রমবার যে সকল সন্ত্রাসীরা ছিল তারা সেখান থেকে পালাতে বাধ্য হয় তো এই ঘটনা কদিন পর ফ্যাবিয়ানা এবং ফ্যাবিয়ানার ছোট বোন জিওভানা তারা সকলে মিলে একটি পার্টিতে অংশগ্রহণ করতে যায় এখানেও সাথে ম্যাক্স এবং পাসুস ছিল কিন্তু সেই পার্টিতে যাবার পরই হঠাৎ করে সেখানে আবার পুনরায় কমান্ডো শ্রমবার লোকজন আক্রমণ করে তো এই সন্ত্রাসীদের আক্রমণের মধ্যে একটি পর্যায়ে ফ্যাবিয়ানাকে অর্থাৎ রদ্রিগোর ওয়াইফকে তারা আটক করে ফেলে ঠিকই কিন্তু অপরদিকে জিওভানাকে আটক যখনই করতে যাবে তখনই পাসোস তার হেলিকপ্টারে করে ম্যাক্সকে তুলে নেয় এবং ম্যাক্স হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে সকল সন্ত্রাসীদেরকে খুন করার পর জিওভানাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় ওই দিনই কমান্ডো সোমরা রদ্রিগো নিকট মেসেজ পাঠিয়ে জানায় যে তিন মিলিয়ন ডলার ইনস্ট্যান্ট মুক্তিপণ হিসেবে দিতে হবে তাহলে ফ্যাবিয়ানাকে তারা ছেড়ে দেবে তো স্বাভাবিক স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যই সে তিন মিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা ইনস্ট্যান্ট করে দেয় এবং সে টাকা ব্রাজিলের স্টেডিয়ামে আই মিন ইউ নো ওয়াট আই মিন এই স্টেডিয়ামই হেলিকপ্টার দিয়ে অবতরণ করে ম্যাক্সপেইন এবং রাউল পাসু তাদের সাথে তিন মিলিয়ন ডলারও ছিল তো সেখানেই কমান্ডো সম্রার লোকেরা এসে সেই টাকাটা রিসিভ করে কিন্তু রিসিভ করার পর পরই হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একজন স্নাইপার ম্যাক্সপেইনে হাত বরাবর গুলি করে বসে তখনই ম্যাক্স এবং পাসোস সহ বাকিরা দিকবিদিক হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে তো ম্যাক্স এবং পাসোস একটি নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর পর তারা পুরো স্টেডিয়ামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে এটুকু বুঝতে পারে যে এখানে শুধুমাত্র কমান্ডো সোমরাই একমাত্র পার্টি না এই টাকার মধ্যে অন্য কোনো একটি পক্ষ ভাগ বসাতে যাচ্ছে অতপর স্টেডিয়ামে ভিআইপি গ্যালারিতে গিয়ে তারা দুজন যখন স্নাইপারের দিকে নজর দেয় তখন তারা বুঝতে পারে যে এটি একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যাদের নাম হচ্ছে কাঁসাপ্রেত এই কাঁসাপ্রেততে বিভিন্ন এক্স মিলিটারি এমনকি এক্স পুলিশ তারা বেশি লাভের আশায় এখানে যোগ দিয়েছে জাস্ট এদের অস্ত্রের ট্রেনিং রয়েছে তো এই তিন মিলিয়ন ডলারে তাদের ভাগ বসানোর কথা ছিল তো তারা যেহেতু পায়নি তাই কাঁসাপ্রেত লোকেরাও কমান্ডো সোমরা লোকদের পিছনে লেগে যায় এবং কমান্ডো সোমরা লোকদেরকে তারা খুন করে সেই তিন মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেয় তো স্টেডিয়ামে বিভিন্ন স্থানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরা কিংবা সাউন্ড রেকগনাইজার হতে ম্যাক্স পেইন এবং রাহুল পাসুস উভয় জানতে পারে যে ফ্যাবিয়ানাকে বর্তমানে তাহিতি নদীর আশেপাশের কোনো একটি অঞ্চলে বন্দি করে রাখা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কমান্ডো সোমরা কোথায় ফ্যাবিয়ানাকে রেখেছে এ ব্যাপারে কাঁসাপ্রেতর লোকজন আস্ক করেছিল কারণ ফ্যাবিয়ানাকে ওই বন্দি দশা থেকে তারা মুক্ত করে তারা নিজেরাই আবার বন্দি করে রাখবে ফ্যাবিয়ানাকে এবং ইচ্ছে মতো যত পরিমাণ টাকা এই ব্রাঙ্কো ফ্যামিলি থেকে আত্মসাৎ করা যায় তারা তা করবে এরকমই প্ল্যান ছিল সো যেহেতু ম্যাক্স এবং রাউল পাসোস অলরেডি জেনে গিয়েছে ফ্যাবিয়ানা কোথায় তাই তারা একটি স্পিড বোটে করে সরাসরি তাহিতি নদীর ওখানে চলে যায় কমান্ডো সোমবার আস্তানায় যাবার পরই স্পিড বোটে করে সকল সন্ত্রাসীরা তাদের পিছনে লাগে এবং একই সময়ে অপর একটি স্পিড বোটে করে কমান্ডো সোমবার লিডার সেরানো স্পিড বোটে করে দ্রুত পালিয়ে যায় তো অনেক চেষ্টা করার পরেও ম্যাক্সপেইন এবং পাসো স্পিড বোটের সাহায্যে উদ্ধার করতে পারে না ফ্যাবিয়ানাকে তো এই বিষয়ে যখন পুনরায় রদ্রিগোর হেডকোয়ার্টারে গিয়ে তারা জানায় তখন রদ্রিগো ফার্স্টেটেড হয়ে পড়ে এবং ভিক্টর এখানে আগুনের মধ্যে ঘিটেলে বলে যে এদের দুজনের ওপর কোনো ভরসা নেই আমার এদেরকে দিয়ে কোনো রকম কাজই হবে না অযথা টাকা ঢালছো তুমি তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট উফের উপর টাকা ঢালো তারা পুরো বিষয়টা দেখাশোনা করবে তো এখানে একরকম অপমানিত হয় পাসোস এবং ম্যাক্স তো সেখানে পাসোস ভিক্টর ক্যাসাপ্রেতর মূল অফিসার আরমান্ডো বেকার এবং মার্সেলো তারা নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করেই সেই বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু এটি কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ করে সেখানে কাঁসাপ্রেতর লোকজনরা হামলা করে বসে তো আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে এত সিকিউরিটি গার্ড এত কিছুর পরেও কাঁসাপ্রেতর লোকজন কিভাবে এই বিল্ডিং এর উপরে হামলা করলো তো কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে ম্যাক্স পেইন ইনস্ট্যান্টলি রদ্রিগোকে তার রুমের মধ্যে অবস্থান করতে পারে এবং সিকিউরিটি সিস্টেমের সাহায্যে রুমের চারপাশে যত বুলেট প্রুফ দরজাগুলো ছিল সবগুলোকে বন্ধ করে দিতে পারে একজন টেকনিশিয়ানকে সাথে নিয়ে ম্যাক্স কাঁসাপ্রেত বিভিন্ন সোলজারদেরকে প্রতিহত করতে থাকে কারণ নিরাপত্তা দেবার জন্য যে দরজাগুলো বন্ধ হবার কথা সেগুলো বন্ধ হচ্ছিল না কে বা কারা যেন হ্যাক করে রেখেছিল পূর্ববর্তী সময়ে তো এগুলো ঠিক করার জন্য হলেও সেই টেকনিশিয়ানের সহায়তা লাগতো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গোলাগুলির মাঝে সেই টেকনিশিয়ান নিজেই মৃত্যুবরণ করে এবং ম্যাক্স এখানে খুবই হতাশ হয় অপরদিকে ম্যাক্স পুনরায় যখন আবার পরিস্থিতি সামাল দিয়ে রদ্রিগোর রুমে প্রবেশ করে তখন সে দেখতে পায় যে রদ্রিগোকে কে যেন মাথায় গুলি করে মেরে ফেলেছে তার থেকে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে অনেকগুলো সিসিটিভি ফুটেজ গায়েব হয়ে গিয়েছে সেখানে জিজির হচ্ছে তো ম্যাক্স কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে নিচে দেখতে পায় যে একটি বোমা ফিট করা অর্থাৎ এ সব কিছু পূর
আমাদেরকে উপরি মহল থেকে অর্ডার দেয়া হয়েছিল তো ম্যাক্স এখানে জিজ্ঞাসা করে উপরি মহলে সে লোকটা কে এই কথা বলার মাঝেই হঠাৎ করে ম্যাক্সের মাথায় আসে ফ্যাবিয়ানা কোথায় তো ফ্যাবিয়ানার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার পর তারা জানে যে ফ্যাবিয়ানাকে আমরা ধরার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কমান্ডো সোমরা ফ্যাবিয়ানাকে নোভা এক্সপেরেন্সা নামক একটি বস্তির মধ্যে আটক করে রেখেছে সেখানে গেলে হয়তো পেতে পারো আমাকে আর খুন করো না কিন্তু ম্যাক্স কোনো রকম তোয়াক্কা না করে তাকে সেখানে গুলি করে মেরে ফেলে ম্যাক্স অতপর মানসিকভাবে টোটাল একদম ভেঙে পড়ে সে চেয়েছিল শান্তি ব্রাজিলে এসে কিন্তু তার হলো কোথায় সে জব নিয়েছিল বডিগার্ডের কিন্তু সে বডিগার্ড হওয়া সত্ত্বেও মূলত যার বডিগার্ড ছিল সেই মৃত্যুবরণ করে ফেলেছে এবং এর ড্রাইভার টোটালি তার উপরে পড়বে সে মানসিকভাবে আরও ডিপ্রেসড হয়ে যায় এবং এখন চিন্তা করে না অনেক হয়েছে গল্পরত মানে জীবনযাপন আর না এখন নিজের জন্য বাঁচতে হবে সে তখন হয়ে যায় পুরনো ম্যাক্স পেইন নিজ উদ্যোগে সে তার গেট আপ চেঞ্জ করে ফেলে এবং নিজেই ফোন করে সরাসরি ভিক্টর ব্রাঙ্কোকে জানিয়ে দেয় আমার তোমার অর্ডারে কোনো রকম কাজ করার ইচ্ছে নেই আমি সরাসরি নিজে গিয়ে দেখছি যে কিভাবে কি করা যায় এবং তোমার ভাবি আই মিন ফ্যাবিয়ানা নোভা এক্সপেরেন্সা নামক বস্তির মধ্যে রয়েছে সেখান থেকে ওকে আমি উদ্ধার করতে যাচ্ছি তো সেই বস্তিতে যাবার পর ব্রাজিলের অপর একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই ধনী ও চকচকা বিশাল আলিশান ভুবনে বিলাসবহুল জীবনের বিপরীতে ব্রাজিলে রয়েছে করুণ বস্তিতে জীবন সেখানে এহেন কোনো অপকর্ম নাই যে না হচ্ছে প্রতিটা বৃদ্ধি ড্রাগের বিজনেস এমনকি চাইল্ড ট্রাফিকিং সবই চলছে সেখানে তো ম্যাক্স সেখানে যাবার পর একটি বারো বছর বয়সী পিচি ছেলে তাকে একটি পতিতালয়ে নিয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্স তদন্ত করার জন্য সাধারণত ফ্যাবিয়ানা যে সংক্রান্ত স্থানগুলোতে থাকতে পারে সেগুলোতেই প্রথমে যাওয়ার চিন্তা করে তো তার অংশ হিসেবে সে একটি পতিতালয়ে ঢুকে তো সেখানে ডিসিলবা নামক একজন লোক এসে ম্যাক্সের সাথে দেখা করে এবং বলে যে আমাদের গ্রুপ আপনার উপর অনেক দিন যাবতই নজর রেখেছে তো মূলত ডিসিলবা হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একজন গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট মানে গোয়েন্দা সংস্থার কি তারা তো সেখানে ডিসিলবা জানায় যে পুরো বিষয়টাই অগ্রিম সাজানো এবং পুরো হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ফ্যাবিয়ানার ক্যাসাপ্রাত কর্তৃক আটক হওয়ার যে ব্যাপার এ সবই পূর্ব পরিকল্পিত এবং এখানে ব্রাজিলের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিশেষ ইউনিট উফে ভিক্টর ব্রাঙ্কো এমন কি কাঁসা পেত সকলেই একসাথে কাজ করেছে তো মূলত এখানে আসল একটি ঘটনা জানতে পারে ম্যাক্স নিজে যে ভিক্টর ব্রাঙ্কো ইলেকশনে জেতার জন্য সিম্পেথি গেইন করতে চাচ্ছিল সে জন্য সে নাটক করে ক্যাসা পেত এবং উফে এদেরকে হিউজ পরিমাণ টাকা খাইয়েছে এবং টাকা খাইয়ে তার ভাইকে খুন করে সে সিম্পেথি গেইন করতে চেয়েছিল মানুষের কাছ থেকে এমন কি ভোট কেন্দ্রগুলোতেও যেন সে বাড়তি সুবিধা পায় সেজন্য সে হিউজ পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করেছিল তো এই ব্যাপারে ম্যাক্স জানার পর ম্যাক্সের মন মেজাজ টোটালি গরম হয়ে যায় তো তখন ডিসিলবা বলে যে তুমি আমাদের হয়ে কাজটা করে দাও তোমাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিয়ে ব্রাজিলে স্থায়ী করবার দায়িত্ব আমাদের তোমার পরিবার নেই তাই এই রিস্কি কাজটা তোমাকে দিলাম আমার পরিবার আছে চাইলেও আমি এই কাজটাতে নামতে পারবো না যেহেতু তোমার পরিবার নেই তুমি কাজটা খুব রিস্ক নিয়ে হলেও করে ফেলতে পারবে এটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে তো সেখান থেকে বের হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি পর ম্যাক্স একটি পর্যায়ে চলে যায় সরাসরি কাঁসাপ্যাত্র মূল লিটার সেরানোর বাসায় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সেরানোর বাসায় সে ফ্যাবিয়ানার পাশাপাশি মার্সেলো এবং ফ্যাবিয়ানা ছোট বোন জিওভানা তাদেরকেও দেখতে পায় আটক অবস্থায় মূলত জিওভানা এবং মার্সেলো তারা দুজনে মুক্তিপণের কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল ফ্যাবিয়ানাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কিন্তু তাদের দুজনকেও আটক করে ফেলেছে সেরানো তো সেখানে ম্যাক্স গিয়ে যখনই হামলা করা শুরু করবে ঠিক সেই মুহূর্তেই উফে পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট সেখানে এসে সরাসরি এলোপাতারি গুড়ি ছুটতে থাকে হেলিকপ্টার থেকে তো সেখানে ঘটনার আকস্মিকতায় সেরানো ফ্যাবিয়ানার মাথায় গুলি করে খুন করে ফেলে এবং মার্সেলো ও জিওভানাকে তারা আটক করে দ্রুত পালিয়ে যায় কিন্তু এখানে ফেঁচে যায় ম্যাক্স তবুও সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতের বেলা ম্যাক্স একটি নির্জন রোডের সাইড দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করতে পারে যে উফে পুলিশের সদস্যরা যত ক্রিমিনাল পতিতা হোক বা যত লোকজনকে এখান থেকে ধরছে তারা সকলেই এগুলোকে কমান্ডো সম্রার নিকট হস্তান্তর করে দিচ্ছে কমান্ডো সোমরা এদের মধ্যে হতে চাইল্ড ট্রাফিকিং সাধারণ নারীদেরকে প্রতিটা বিজনেস নামানো এমনকি যাদেরকে খুন করার তাদেরকে খুন করছে তো একটি পর্যায়ে সামনে এগুলোর পর ম্যাক্স ঠিকই দেখতে পায় যে রদ্রিগোকে ক্যারোসিন জ্বালিয়ে কাঁসা পেতর লোকেরা খুন করে ফেললো তখনই ম্যাক্স সামনে যায় এবং কাঁসা পেতর যে দুজন লোক সেখানে ছিল তাদেরকে নিজ হাতেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয় জিও বানাকে সে ইনস্ট্যান্টলি বাঁচিয়ে নেয় তো সে রাতটা অনেকগুলো ভয়াবহ পথ তারা নির্জনে পাড়ি দিয়ে পরদিন সকালবেলা রিওডি জেনিরোতে পৌঁছে এবং সেখানে পৌঁছেই জিও বানা সরাসরি পাসুসকে ফোন করে কিন্তু সেখানেও কাঁসা পেতর লোকেরা এসে আক্রমণ করে কিন্তু এই আক্রমণের মাথায় যেখানে ম্যাক্স একাই লড়ে যাচ্ছিল সেখানে সুবিধাবাদের মতো পাসোস শুধুমাত্র জিওবানাকে তুলে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল
কিন্তু সে লোকের পরিচয় নিজেকে পরিচিত করে পাসোস মূলত ভিক্টোরের নির্দেশেই ম্যাক্সপেনকে এই ঘটনায় সামিল করিয়ে ফাঁসিয়ে দেবার জন্য ব্রাজিলে নিয়ে এসেছিল আই মিন রদ্রিগো খুন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঝামেলাগুলো যে হচ্ছে এগুলো দায়ভার কোনো না কোনোভাবে পলিটিক্যালি এবং আইনিগতভাবে আমেরিকান এক এজেন্ট হিসেবে ম্যাক্সপেনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছিল ভিক্টোর ব্রাঙ্কো এবং ভিক্টোর ব্রাঙ্কো পাসোসকে এবং পাসোসের প্রিয়তমা আই মিন জিওবানাকে আই রিপিট জিওবানা হচ্ছে পাসোসের গার্লফ্রেন্ড এই দুজনকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল তো তারা দুজনেও জানের ভয়ে ম্যাক্সের এগেন্সটে কাজ করেছে তো ম্যাক্স এই পুরো বিষয়টা জানার পর মানসিকভাবে টোটালি ভেঙে পড়ে সত্যিকার অর্থে পরিবার হারা একটা লোক এত বড় ধাক্কাটা নিতে পারেনি এখানে সে টোটালি সাইকোপ্যাথের মতো হয়ে যায় এবং যে করেই হোক পুরো ব্রাঙ্কো ফ্যামিলিরই সে পতন যায় এখন তো সেখানে ডিসিলবা বলে যে এখনই মাথা গরম করে লাভ নেই তোমাকে আরো অনেক কিছু দেখানো বাকি এ কথা বলে তাকে একটি হোটেলের সামনে গিয়ে নামায় অনেক বছর যাবৎ এই হোটেলটা বন্ধ রয়েছে তো ম্যাক্সকে বলে দেয় তুমি হোটেলে গিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করে আসো বেশি কিছু করা লাগবে না তোমার কিন্তু বললামই তো ম্যাক্স সাইকোপ্যাথের মতো হয়ে গিয়েছে সে ভেতরে যাবার পর দেখতে পায় সেখানে কাঁসা ভেতর লোকেরা অবস্থান করছে এছাড়াও সে তিন তলায় গিয়ে দেখতে পায় যে সেই হোটেলে বস্তি হতে আনা অনেক মানুষ আহত অবস্থায় রয়েছে তাদের কারো চোখ নেই কারো কিডনি নেই কারো প্যাট কোনো মতো সেলাই করা মূলত এদের সকলকে এখানে এনে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কেটে কুটে অর্গান মার্কেটে বিক্রি করা হয়েছে এবং এই কাজটা পুরোপুরি করেছে ভিক্টোর ব্রাঙ্কো এবং ভিক্টোর ব্রাঙ্কোকে এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে স্বয়ং কাঁসা ভেতর কিছু লোকজন এবং উফে পুলিশ কাঁসা পেতর এতদিনের প্রভাবশালী লিডার সেরানোকেও আমরা দেখতে পাই এই সেরানোর এক চোখ অলরেডি বিক্রি করে ফেলেছে এই অর্গান ট্রাফিকিং এর চক্রটা তো এখানে সেরানোকে দেখে ম্যাক্স কোনো রকম রিয়েক্ট করে না তাকে এক পর্যায়ে মাফ করে দেয় কারণ ম্যাক্স নিজেরই খারাপ লাগে এদের সকলের করুণ অবস্থা দেখে এক পর্যায়ে ম্যাক্স সেই বিল্ডিং এর কিছু স্থানে কিছু টাইম বোমা পায় সেই বোমাগুলো সেই বিল্ডিং এর স্ট্রং পিলারগুলোর মধ্যে লাগিয়ে দেয় এবং হঠাৎ করে ম্যাক্স সেরানোর হাতে সেই বিল্ডিং এ অবস্থানরত এক ডক্টর যিনি বিভিন্ন বন্দীদের দেহ হতে কিডনি লিভার সবকিছু কাটার ছেড়া করে আলাদা করত তাকে তুলে দেয় যেন সেরানো তাকে খুন করে নিজের মনে ঝাল মিটাতে পারে এবং সেরানোকে এ বলে দেয় ইটস এ গিট ফর ইউ এবং এ কথা বলে একদম ছাদে উঠে যায় বাকি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কিন্তু ছাদে গিয়ে সে ফেসে যায় সেখানে এই কাঁসা পেতর যে মূল লিডার সে অবস্থান করছিল এবং সে ম্যাক্সকে খুন করার জন্য যখনই গুলি তাক করতে যাবে ইনস্ট্যান্টলি তখনই রাউল পাসোস এসে ম্যাক্সকে বাঁচিয়ে নেয় তো সেখানে পাসোস ম্যাক্সকে বাঁচানোর পর তারা সেই বিল্ডিং থেকে কোনো মতো প্রাণ নিয়ে নেমে আসে এবং আসার পথে হঠাৎ করে সেই বিল্ডিং এর টাইম বোমা যেগুলো ছিল সেগুলো প্লাস্ট হয় এবং সকলেই অবস্থানরত যারা ছিল সেই বিল্ডিং এ তারা মৃত্যুবরণ করে তো রাস্তায় এসে পাসোস এবং ম্যাক্সপেনের মাঝে কথা কাটাকাটি হয় পাসোস তখন জানায় যে দেখো ভাই আমি জিওভানাকে অনেক ভালোবাসি আমি ওর এবং আমার ভালো কথা চিন্তা করে হলেও আমি এগিয়ে যেতে পারতাম না ভিক্টোরের তুমি তো বোঝো আমার অবস্থাটা আমি একজন ভারতের লোক এখানে আমার তেমন কোনো প্রভাব নেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও আর হ্যাঁ আমি আসলে যদি তোমার ক্ষতি চাইতাম তাহলে এখন তোমাকে বাঁচাতে আসতাম না অপরাধ বোধ আমাকে কুড়ি করে খাচ্ছিল সো ম্যাক্সও বুঝতে পারে যে আসলে কঠিন মুমেন্টে এসে তাকে এভাবে না বাঁচালে সে হয়তো এখন জীবিত থাকতো না তাই সে পাসোসকে ক্ষমা করে দেয় এবং পাসোস ব্রাজিল থেকে জিওবানাকে সহ নিয়ে ইউরোপের কোন একটি দেশে পাড়ি জম তো ওদিন ডিসিল বা আবার ম্যাক্সের সাথে দেখা করে এবং বলে যে এখন আমাদের হাতে শেষ একটি কাজ বাকি সেটা হচ্ছে ভিক্টোরি যে তার ভাইকে খুন করেছে এবং এত কিছু যে ঘটিয়েছে এগুলোর জন্য প্রমাণ একটি ছিল সেটা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজগুলো আই এম ড্যাম শিওর উফে পুলিশের হেডকোয়ার্টারের মধ্যে জমা করা আছে তারা দুজনে মিলে একটি প্ল্যান করে এবং প্ল্যান মোতাবেক ম্যাক্স সরাসরি নিজে গিয়ে স্যারেন্ডার করে উফে পুলিশের সেই কার্যালয়ের ভিতরে কিন্তু স্যারেন্ডার করা মাঝেই সে গোলাগুলি শুরু করে দেয় সেখানে যার কারণে ভেতরে যে সকল পুলিশরা অফিসে বসা ছিল তারা একরকম অপ্রস্তুত হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্তেই কয়েকজন পুলিশকে খুন করে ম্যাক্স একদম ভিতরে সেই রুমে পৌঁছে যায় যেখানে বিভিন্ন প্রমাণ সংক্রান্ত জিনিসপত্রগুলো রাখা থাকে তো সেখানে রিসেন্ট টাইমে সংগ্রহ করা বিভিন্ন সিডি হতে কিছু সিডি কালেক্ট করে ম্যাক্স এবং সেগুলো একটি পিসিতে রান করার পর সে দেখতে পায় যে উফে পুলিশের লোকজন এই মূলত রদ্রিগো ব্রাঙ্কোকে খুন করেছে এই আলামত সাথে নিয়ে সে ওই স্থান থেকে দ্রুত বের হবার সময় আবার গোলাগুলিতে লিপ্ত হয় হাজারো হোক ম্যাক্স পেইন নিউইয়র্ক পুলিশের একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার ছিল সে জানে এগুলো কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় তার দক্ষ হাতের গুলিতে একটি পর্যায়ে কাঁসা পেতর যে কমান্ড লিডার সে মৃত্যুবরণ করে এ সবের পর কাঁসা পেতর হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত মূল অফিসারের রুমে ম্যাক্স পৌঁছে দেখতে পায় মিস্টার বেকার সাহেবকে তো বেকারকে গুলি করতেই নেবে তখনই হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে ভিক্টোর বলে যে যা করেছি সব আমি করেছি কিছু করতে পারবো না তুমি এবং ম্যাক্সের মনোযোগ একটু এদিক ওদিক হ
এবং ইনস্ট্যান্টলি সে ডি সিলভাকে ফোন দেয় এবং ডি সিলভা সরাসরি গাড়িতে করে ম্যাক্সকে নিয়ে যায় এয়ারপোর্টে কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবার পরই সেখানে উফে নতুন ঘোষণা দিয়ে দেয় যে এখানে জঙ্গি এসেছে পুরো এয়ারপোর্ট খালি করতে হবে তাই এয়ারপোর্ট এমনিতেও খালি হয়ে যায় কারণ সকল মানুষ আতঙ্কে ছিল এবং সেখানে ম্যাক্স নিজের জীবনে পরোয়া না করে সামনে এগুতে থাকে এখানে ম্যাক্সের আসলে কোনো কিছু চাওয়ারও নেই কোনো কিছু পাওয়ারও নেই ম্যাক্সের জীবনের পিঠ যেন একদম দেয়ালে ঠিকে গিয়েছে তার এখন কিছুই হারানো নেই তাই মরলেও সে এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়তে রাজি আছে ভাগ্যক্রমে এবং নিজের কৌশলে সে একটি পর্যায়ে বিমানের হ্যাঙ্গার অব্দি পৌঁছে যায় তো সেই হ্যাঙ্গার হতেই একটি বিমান ভিক্টর জো জবরদস্তি করে সেখান থেকে পোড়ানোর জন্য রানওয়েতে নিয়ে যায় এবং অপরদিকে উফের লিডার আই মিন বেকার সাহেব সে ম্যাক্স বরাবর গ্রেনেড লঞ্চার দিয়ে গ্রেনেড ছুঁতে থাকে কিন্তু ম্যাক্স এলো পাথারে যেহেতু গুলি করছিল সৌভাগ্যক্রমে একটি গুলি একটি গ্রেনেডের গায়ে লেগে যায় যার কারণে সেখানে বিস্ফোরণ হয় এবং সেই বিস্ফোরণেই বেকার ভয়াবহভাবে মৃত্যুবরণ করে ব্রাজিলের সেনাবাহিনী এবং সকলেই একরকম অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে বিমান ঘাটিতে ভয়াবহ রকম হামলা চলছে তো তারা যখন সকলে সেখানে পৌঁছে যায় সেই মুহূর্তেই হঠাৎ করে ডিসিল বা গাড়ি নিয়ে সরাসরি রানওয়েতে এসে পড়ে এবং ম্যাক্সকে বলে জলদি গ্রেনেড লঞ্চারটা নাও এবং সেই বিমান বরাবর অ্যাটাক করো এবং যে করে হোক আমাদের ভিক্টরকে জীবিত উদ্ধার করতে হবে সো গাড়ি অতপর প্লেন বরাবর এগোতে থাকে এবং প্লেনের পাখা বরাবর দুটো গ্রেনেড ছোঁড়ার পরেই প্লেনটা বিধ্বস্ত হয় রানওয়েতে এবং আধা বিধ্বস্ত প্লেন হতে বের হয়ে আসে ভিক্টর ব্রাঙ্কো ম্যাক্সের চাহিদা থাকে ব্রাঙ্কোকে সে খুন করে ফেলবে কিন্তু তখনই ডিসিলবা বলে যে ওকে খুন করলে এখন তুমি নিজেও এখানে দোষী হয়ে যাবে ওকে আইনের উপরে ছেড়ে দাও ওর ব্যবস্থা আমরা করবো পাশাপাশি তোমাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা করে দেব তুমি এখানে খুন করলে আমরা কিছুই করতে পারবো না উল্টো তুমি এখানে ফেঁসে যাবে তখন ভিক্টর ব্রাঙ্কো একটা রকম অর্থ হাসি দিয়ে বলে যে আর কিছু বলে লাভ নেই আমি ঠিকই আইনের ফাঁক ফোঁক দিয়ে আবার অর্থ দিয়ে বের হয়ে এসে পড়ব কিন্তু সেই মুহূর্তে ম্যাক্স পিন টোটালি রেগে যায় এবং বলে যে হ্যাঁ ফিরে আসবে উইথ এ লেম্ব এই নলি বরাবর সজরে আঘাত করে পা দিয়ে এবং সাথে সাথে নলির হাড় ভেঙে দুভাগ হয়ে যায় সেখানে পুরো ব্রাজিলে যখন সরগোল বেঁধে যায় বিষয়টা নিয়ে তখনই ডিসিলবা থেকে শুরু করে ব্রাজিলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সরাসরি ম্যাক্সপেন থেকে সে সকল সিডিগুলো নিয়ে প্রকাশ করে দেয় এবং পুরো স্ক্যান্ডাল পুরো ঝামেলাটাই পুরো ব্রাজিল জেনে যায় পুরো ব্রাঙ্কো ফ্যামিলি এখানে শেষ পলিটিক্সে ভিক্টর তার জায়গা হারায় এবং অপরদিকে ম্যাক্সপেনকে একজন মানসিক রোগী হিসেবে পরিচয় করায় ব্রাজিলের সরকারের নিকট ব্রাজিলের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি যেন ম্যাক্সের উপরে কোনো ধরনের খুনের ঝামেলা না আসে এবং ম্যাক্স যেন কোনোভাবে যেন বেঁচে যায় এবং হয়ও এটা গেমের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই ম্যাক্স ব্রাজিলের একটি সিবিচের মধ্যে চিল সময় পার করছে একটি হোটেলের মধ্যে ড্রিঙ্কস করার সময় তো সেখানে ওই হোটেল ওয়ালা টিভি ছাড়ার পর নিউজ ওপেন হয় এবং সেখানে ম্যাক্স দেখতে পায় যে উফেকে টোটালি ব্যান করা হয়েছে পুলিশ থেকে কারণ অর্গান ট্রাফিকিং থেকে শুরু করে অনেক বেআইনি কাজে উফের ইনভেস্টমেন্ট ছিল এবং অপরদিকে ভিক্টর ব্রাঙ্কোকে জেলের মধ্যেই ফাঁসিরত অবস্থায় পাওয়া যায় অর্থাৎ সে সুইসাইড করেছে জেলের মধ্যে ম্যাক্সের বুঝতে বাকি থাকে না এটা ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কিংবা পলিটিক্যাল কোনো পার্টিরই একটা চাল কারণ ভিক্টর ব্রাঙ্কো নিজে সুইসাইড করা মানুষ কখনোই ছিল না সো যাই হোক এসব আর তার দেখার সময় নেই তো ম্যাক্স সেখানে মনে মনে ভাবে যাক যা হবার হয়েছে আর কোনো কিছু নিয়ে মাথা কামানোর সময় নেই এরপর ম্যাক্স সিবিচের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সামনে চলে যায় এবং এখানে শেষ হয় ম্যাক্স পিন থ্রি এর গল্প তো বন্ধুরা ইন্ডিংটা অগ্রচ্ছল মনে হতে পারে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি গেমের মাঝখানে আমরা টের পেয়েছিলাম যে ডিসিলবা বলেছিল তোমাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম দিয়ে ব্রাজিলে স্থায়ী করার দায়িত্ব আমাদের এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব আমাদের হয়েছেও সেটাই ব্রাজিলের সরকারের নিকট ম্যাক্সকে একজন মানসিক রোগী হিসেবে পরিচয় করিয়েছে যার কারণে তার শাস্তি খুব বিষয়টা হয় এবং সে জেল থেকে সামহাও ছাড়া পেয়ে গিয়েছে ব্রাজিল এবং ছাড়া পাবার পরই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের দোহাই দিয়ে ব্রাজিলে তাকে সিটিজেনশিপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে ব্রাজিলের মধ্যেই শান্তিতে জীবনযাপন করছে বর্তমানে এবং অপরদিকে ভিক্টর ব্রাঙ্কোকে খুন করেছে কারা সিম্পল অপোজিশন পার্টি কিংবা খোদ ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নিজেরাই করেছে কারণ ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নিজেরাই আইনের বাহিরে গিয়ে ম্যাক্সের মতো একজন ভাড়াটে লোককে দিয়ে বিভিন্ন লোককে খুন করিয়েছে অলরেডি সো এখানে সব তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিসিলবা সহ অনেকেই ফেঁসে যেত তাই তারা বিষয়টাকে এভাবেই সাজিয়েছে আমরা হয়তো ভাবতে পারি ম্যাক্সের জীবনে এখনো হয়তো কষ্ট হতাশা সব রয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক একটি পুরুষ তার কাঙ্ক্ষিত জন থেকে শুরু করে একান্তই প্রিয়জন যারা তাদেরকে কখনোই রিপ্লেস করতে পারে না রিপ্লেস করা সম্ভবও না কারণ মানুষ কখনোই রিপ্লেসেবল হয় না তবে একটি রিস্টার্ট সবার জীবনে দরকার ম্যাক
ব্রাজিলের ব্রাঙ্কো ফ্যামিলি কিংবা সেটা হোক ব্রাজিলিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এন্ড তার থেকে সবথেকে বড় বিষয়টা হচ্ছে এখানে ম্যাক্সেজে কিন্তু পরিবার পরিজন কেউ ছিল না তাই এক রকম হেলিদুলে ম্যাক্সকে ইউজ করেছিল ডিসিলবা এখানে ডিসিলবা নিজে কিন্তু বড় বড় অপারেশনগুলোতে অংশগ্রহণ করেনি সহায়ক চরিত্রে হয়তো ছিল কিন্তু খেয়াল করে দেখেছেন ম্যাক্সকে কিন্তু বলেছিল আমার পরিবার আছে তোমার যেহেতু পরিবার নেই এই কাজটা তুমি খুব ভালো করতে পারবে আসলে পরিবার থাকলে ম্যাক্সে তো রিস্কি পরিস্থিতি কখনোই নিজেকে নামাতো না অ্যান্ড এসবের পরই আরও ভয়ানক যে বিষয়টা আমাদের চোখের সামনে আছে তা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের পলিটিক্সের বৃষ্টি অবস্থাটা আপনি কোনোভাবে এই গেমে যে পলিটিক্সের ব্যাপারটা দেখানো হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না কারণ এগুলো বাস্তব জীবনেই ঘটে অ্যান্ড ম্যাক্সপেন পরবর্তীতে ব্রাজিলে যেরকমই জীবন পাক না কেন ভাবতে পারেন ম্যাক্স কিন্তু কখনো তার প্রিয় স্ত্রীর কবরের সামনে যেতে পারবে না নতুন একটা রিস্টার্ট হয়তো ঠিকই করেছে সে আসলে এসব নিয়ে জীবন জীবন অনেক কিছু ঘটে যাবে আপনি মানিয়ে নিতে হবে মানিয়ে নেওয়ার নামে জীবন আপনি চাইলেও কখনো এসব নিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন না কারণ অভিযোগ করা মানে সময় নষ্ট করার সমান হোয়াট ইফ অভিযোগ করতে থাকলেন কোন একটা অপরচুনিটি যদি হারিয়ে গেল সো এই জন্যই জাস্ট অ্যাকসেপ্ট হোয়াট এভার হ্যাপেন্স টু ইউ and try to find some way to improve yourself and try to cope up with the situation that's life you can't ignore this and survive kora ta ekhane mukho max survive korche tar notun kore kichu chawaro nei kono kichu pawaro nei ebong ashchoje bishoy hocche ei max er sathe amader bortoman jamanar onek manusher onek kichu relate korte pari amra rockstar ke credit ditei hoy rockstar er game e hoyto violence thake tobe ar kichu hok na hok oi bullshit manobotar boli thake na nongra bastobote je gulo ghote সেগুলোকে তারা ফুটিয়ে তোলে তাদের গেমের মাধ্যমে হ্যাটসঅ্যাপ টু ইউ রকস্টার জীবনে হয়তো অনেক মানুষ আসবে যাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের সাথে দূরত্ব পেরে যাবে কেউ হয়তো মারা যাবে কেউ হয়তো পরিস্থিতি চাপে দূরে সরে যাবে কিন্তু এই নিয়ে কখনোই অভিযোগ করা আমাদের উচিত নয় বরং ওই সকল মানুষদের সাথে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলোকেই আমাদের জীবনের সুখ স্মৃতি হিসেবে ভেবে আগামীতে পা বাড়ানো উচিত কারণ সেই মানুষগুলো ছিল বলেই কিছু সুন্দর মুহূর্ত কেটেছে এবং আগামীর পথে আগানোর জন্য কিছুটা হলেও তৈরি করে দিয়েছে আমাদের দিন শেষে মানিয়ে নেওয়াটাই জীবন এবং ম্যাক্স মানিয়ে নিয়েছে আশা করি তোমাদের গল্পটা ভালো লেগেছে পরবর্তীতে নতুন কোন ভিডিও তারপর দেখা হবে টিল দেন স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লাভের ফ্যামিলি প্লে গেমস ডু ইউর রেগুলার প্লেয়ার্স অ্যান্ড অলওয়েজ বিলিভ অন দল মাইটি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ডোন্ট সাপোর্ট Since you were born as a man, try to be a man and always try to remain like a man. You don't need to be alpha male or some shit. Just be a man. That's it. Assalamu alaikum.